mendigos nos rastrearon con la pulsera de Danielito. ¿Qué? ¿Qué pasó con la señal? ¿A dónde se fueron, cara? La pichurria del Teca Martínez se lo llevó para convertirlo en un naco. No sé, aunque, aunque sea peligroso, yo lo puedo traer. A la bestia, eso es. Van a llegar en un avión privado, aquí, al aeropuerto de Matamoros. En cuanto aparezca, le de plomo al perro. Bienvenidos a mi paraíso, el fin del mundo. Alberto, los Quintanillas se están moviendo con dirección hacia el sur. Estamos a menos de cinco minutos del sitio de la entrega, señor Martínez. Todo fluye sin contratiempos. Volverá. Pónganse trucha y saquen las foscas. Por si hay que espantar moscos. Estamos atentos, señor. ¿Cómo podrían saber tus adversarios dónde está tu gente? ¿Cómo dan con ellos? Ah, que mi nieto tan preguntó. Ya casi llega. ¿Estás nerviosa? Creo que no. No digas pen. Alberto, estamos más o menos a un kilómetro del punto de entrega de la mercancía. ¿Si ¿Sí me copias? Sí. Tenemos que extremar precauciones. Eligieron este sitio específicamente porque es un laberinto. De acuerdo a lo que nos encontremos ahí dentro, vamos a planear una estrategia. Ese es el Alberto que me cae bien, que improvisa. ¿Crees que sepan dónde está el Teca Martínez y van a tratar de capturarlo? Es muy poca gente. Para atrapar a Casio Martínez se necesita un ejército, Fonseca. Aquí algo está muy raro. Creo que un carro nos está siguiendo. ¿Gente de Azteca? No sé, pero tenemos que asegurarnos de no tenernos en la espalda. Alberto se salió de la carretera. ¿Qué, qué, qué ching... estás diciendo, hombre? Alberto, Alberto, ¿qué fregó? ¿Por qué ha salido? ¿Cambió el plan o qué? Contésteme. Siento que nos están siguiendo y necesito asegurarme, gallo. Nos cacharon, nos cacharon. Tía, que esta gente no te va a comer. Son todos amigos. Quiero que los conozcas. Él es David, abogado de profesión, surfista por vocación. No le gusta la ropa ajustada, las playeras, los botones, bueno, la ropa en general. Ah, y le encantan las turistas. Esa de ahí es Pamela. Es otra de nuestras salvavidas. Ama la adrenalina y, oh, novia de David. Bueno, y toda esta fiestecita, pues, ¿a qué se debe? No se debe a nada, que estamos vivos. Y aquí todos los días es carnaval. Vicenta, vamos, vente. No, ya, 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 siempre es lo mismo. Ya, ya, ya. Estoy hasta la madre de que David le esté tirando el pedo a las turistas. Ya, Ay, ya, mira, ya, 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 ya. Hija, los celos no llevan a ningún lado, ¿eh? Si no estás segura de tu hombre, a lo mejor es que no es para ti. Llevo ocho años con él, me he hecho ocho años. Yo estuve 40 años con mi Antonio, que en paz descansé, y nunca tuvimos ni un sí ni un no, ¿eh? ¿Será que a ustedes les toca renovar contrato? Vicenta. Toma, Danielito. De verdad, Lucas, no te molestes, hombre. Cualquier... <risa> ¡Uy! ¿Vicenta? Hola. Luca me dijo tu nombre. Y tú, tú debes de ser el hombre araña. <risa> yo soy Nancy. Pues, yo creo que somos de la misma talla. Ya te presto un traje no, no, de baño. No, 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 mija. ¿Cuál traje de baño? Ni que es nada. No nos vamos a quedar en la fiesta ni nada de eso. Aparte, la verdad, mi hijo y yo andamos bien cansados. Preferimos descansar un ratito. Yo no estoy cansado. ¿Qué? ¿Sí estamos cansados? Que yo no estoy cansado. ¿Qué estamos cansados? Pues entonces, ¿qué? No cansado. Estamos cansados. ¿Tú sí te vas a poner traje de baño? Sí. No, 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 no. No sabe nada. Sí, sí, nada. Ay, ¿a poco no? No, pues si yo te enseño, ¿te late? Bueno, sí. claro. Y si tu jefa nos deja, porque a mí se me hace que tienes una mamá rechina. Ay, sí. 
Sí cabe decir que Nancy es súper buena salvavidas. De hecho, es la jefa salvavidas de la playa del fin del mundo. Ah, y baila salsa que te ca... Además... <risa> Además, te trae cacheteando las banquetas. Ay, no, no, ah, no, 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 para nada, no. no. <risa> eh, Lucas y yo eh, tenemos una relación abierta. Bueno, que conste que eso es lo que dice ella, ¿eh? Bueno, es que aquí es el fin del mundo. Aquí no hay juicios, no hay ataduras, nada de eso. ¡Me gusta el fin del mundo! Ay, te gusta el fin del mundo, mi amor. Oye, ¿y tú qué? ¿Dejaste a alguien ahí suspirando por ti del otro lado del mundo? No. Tienes que hablar con Juan Ramón, ¿eh? Yo ya no puedo estar haciendo cosas que no me corresponden. ¿Qué quieres que haga, hija mía? Él es el gerente. Pues sí, pero a ti te escucha. Que sirva de algo que seas hijo de los socios de este hotel, Lucho. Buenas tardes. Ah, lo bueno es que todo el mundo aquí es feliz y buena onda y vibra. Miren. Estas pastillas no son originales, pero les juro que es de pura calidad. Nos las llevamos. Perfecto. Estos negocios sí me gustan, ¿eh? Así que, miren, aquí el joven Tablas se las va a poner en unas bolsitas. Tomen asiento, por favor. Son Tomen ustedes. asiento. Tomen. Bueno, no más peso. Contamos. Se las pongo yo. Chiquita. De esta venta te va a tocar una tajadota. A ver si es cierto, ¿eh? Siempre me traes aquí nada más a chainearte la oficina. No me gusta. Oh, no te pongas así, mamacita. Ahora sí le vamos a dar durísimo al catre hasta romperlo. ¿Eh? Bueno, si es que no te anda persiguiendo la abuela, ¿verdad? Mira, ándale, hijo. Cómete una, aunque sea una, ¿no? Mira, por comer esas barritas extrañas, mírate lo flaquito que estás. Mucha, ya sabes que yo y las frituras no nos llevamos bien. Eh, la mecha es la que se encarga de si hemos comido, si hemos dormido, si estamos bien en general. Se podría decir que es como nuestra madre dentro de la posada. También estás a dieta porque ahora todas las mujeres se les da la vida en eso, ¿no? No, no se preocupe, doña Mecha, yo estoy ah, bien. Ah, no, no, no me digas, doña. Me hace sentir más cerquita del panteón. Ay, Ay, pues no. yo sí me voy a comer varias, pues porque la vida es un ratito y hay que ¿Sí? disfrutarla, ¿a poco no? ¿Eh? Bienvenida, <risa> mijita, de verdad. Oh, muchas gracias. Oye, y, y dime, ¿estás de paseo? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en la pasada, eh? eh? No, mire, la verdad estoy bien agradecida con Lucas y todo. Pues por todo lo que ha hecho por mí, mi chamaco. Pero nada más nos vamos a quedar un ratitito, no vamos a dar molestias. Mm. Eso dicen todas las que llegan, que vienen nomás por un ratito. Pero cuando se dan cuenta que aquí es el paraíso, ya nomás. Se quieren quedar a vivir aquí para siempre. Bienvenida, mijita. <risa> pues, Mucho, muchas gracias, hombre. <risa> gracias, doña Mecha. Ándale, súmate no, uno. Mecha. Mecha, ¿verdad? Mecha, Mecha, sí. ¿Sigo de frente? Sí, síguete, güey. Madre Fonseca. Listo, los perdimos. Gallo, seguimos. Le voy a pisar, no vaya a ser que estos güeyes lleguen primero antes que nosotros y perdamos el elemento de la sorpresa. Ay, no, agarre. Quiero reducir aunque sea tres tallas, doctor. ¿Se puede? Le voy a recomendar unos análisis de sangre para ver que todo esté en orden. ¿Está tomando algún medicamento? No, nada. Pero si me tiene que mandar algo, lo que sea, lo que quiero es que la operación sea ya. Solo va a tomar un par de días. ¿Ha tenido alguna enfermedad importante? ¿Algún antecedente de diabetes, hipertensión? No, nada, soy muy sana. Y mi familia también. También es importante saber si está embarazada. Si es así, no es aconsejable realizar la operación. No, no estoy embarazada. Isabel, ¿qué estás haciendo aquí en el cuarto de Felipe? No, nada, Felipe agarró unas, unas cosas mías. Elizabeth, dime por favor que no estás buscando drogas. Bueno, ¿y qué? A ver, ¿te quedó? Pues no, no pues yo sabía. La verdad, mija, no, no me siento tan cómoda. Es como bien poquita ropa encima, ¿no? Ay, pero ¿por qué, niña? Me si faltan mis un... botas, mija. No, hombre, tienes un cuerpazo. Vicenta. ¿Qué? ¿Se te perdió algo ahí adentro o qué? Ah, no, no, no. Eh, Vicente, antes me dijiste que querías ayudarnos, ¿no? Atendiendo a los turistas. Sí, 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 por favor. Mira, si me van a dar posada aquí, pues yo prefiero trabajar y no estar aquí de a gratis nada más, ¿no? Pues por luego es tarde, necesitamos muchas manos, vamos. Vale. Vente, mi amor. Ahí vienen. Yo, hasta 
a punto de llegar. Es un camión. Hay dos en la cabina y están siendo escoltados por, por cuatro, sí, cuatro motos, cuatro motociclistas armados. Alberto, lo copio, amigo, pero dígame algo, ¿lo va a dejar pasar? Sí, que pasen, que pasen, que se encuentren con su contacto. Ahí ustedes le caen, nosotros. Nosotros nos sorprendemos por la retaguardia. Aquí le vamos a dejar una sorpresita por si quieren escapar. Ah, bueno, no se preocupen, nosotros estamos más pilas que nunca y créame que no va a recibir su regalito esta noche. Vamos a dejarlos pasar. Cuando tengamos campo libre, le bloqueamos la salida. Alberto, este es tu operativo, tú nos dices qué hacer. No, es un operativo de todos, Almeida. Cada golpe que le damos al Teca es una victoria para la gente de este pueblo. Pues la verdad es que yo me conformo con que esta sea nuestra victoria. Prepárense, están llegando. Ahí vienen ya, agáchate, agáchate, agáchate. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mi hijo! Llegó la hora de la venganza.